Tendemos a pensar que hay cosas que son nuevas cuando en realidad todo está ya inventado. Pero seguro que te sorprenderá conocer la existencia de la adelfopoiesis, las bodas entre personas del mismo sexo que se daban en la Edad Media y en la Iglesia. Adelfopoiesis, bodas entre personas del mismo sexo en la Edad Media. El término adelfopoiesis viene del griego y significa hacer hermanos. Era en realidad una ceremonia en la que se unían dos personas del mismo sexo, generalmente varones, para una convivencia que en principio se pensaba fraternal, pero que al parecer camuflaba en muchos casos una relación íntima y profunda. Era a todas luces un matrimonio verdadero. Este rito se dio en la Edad Media y principio de la Edad Moderna en varias iglesias cristianas, especialmente en Oriente. El ritual que se seguía es descrito por el teólogo ortodoxo Pavel Florensky en su libro del año 1914, La columna y el fundamento de la verdad, ensayo de teodicea ortodoxa en 12 cartas, tomados de unos escritos bizantinos del siglo IX. Explica Florensky que no se trataba de amor erótico, sino de una unión de almas, una unión espiritual para seguir mejor, conjuntamente, las enseñanzas de Cristo. Pero actualmente se cree que posibilitaban la unión, en todos los sentidos, de dos personas del mismo sexo. En el ritual se colocaban los hermanos ante el atril, en la iglesia, el mayor de los dos a la derecha. Se leían textos ejemplarizantes y se recitaban oraciones. En segundo lugar, se unía a los dos miembros de la pareja con un cinturón y se le daba a cada uno una vela encendida. Se les ofrecía como regalo una copa para los dos, se recitaban más letanías y se leían lecturas del Nuevo Testamento. Después de un Padre Nuestro, se daban la mano y giraban alrededor del atril. Para finalizar, había un intercambio de besos y unos cánticos. No era necesaria la presencia de un sacerdote y, en algunos casos, se obviaba la ceremonia y juraba su unión ante el altar de su iglesia y en la puerta se anunciaba a la comunidad que se unían en Adelfopoiesis. Esta unión era prácticamente en todos los sentidos, igual a un matrimonio y entre todas las cosas les permitía heredar uno de otro. También contemplaba el hecho de poder ser enterrados juntos, así se explica la existencia de un conjunto de tumbas medievales con dos nombres de varones en Inglaterra e Irlanda. El historiador John Boswell encontró en los archivos vaticanos 80 manuscritos originales de la celebración de estas bodas entre personas del mismo sexo. En ellas se nombran como protectores de estas uniones a San Sergio y San Baco, mártires, que estuvieron unidos por una relación adelfopoyética. ¿Habías oído hablar antes de este tipo de unión? Sigue descubriendo los misterios de la historia suscribiéndote a nuestro canal.